السلام عليكم عزيزي المشاهد اهلا بك بحلقة جديدة من دقيقتين عافية هذا الفيديو بناء على طلب المتابعين الاعزاء احب ان اشكر لكم تفاعلكم البناء مع القناة وادعو الجميع للمشاركة بهذا الفيديو شرح اسباب واعراض تضخم البروستات الحميد بناين بروستيد هايبر بليجيا المختصر ب بي بي اتش تابع معي للنهاية لان هذه المعلومات مهمة لصحة كل شخص لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد وخلينا نبدأ بصب الموضوع غدة البروستات هي عضو تناسلي ذكري مهمته الرئيسية افراز سائل البروستاتا وهو احد مكونات السائل المنوي تساعد عضلات غدة البروستات أيضا في دفع السائل المنوي إلى مجرى البول أثناء القذف لأنها تحت المثانة مباشرة والإحليل يمر من خلال هذه الغدة وعندما تتضخم البروستات تضغط على الإحليل والمثانة فتسبب مشاكل التبول فحص البروستات يتم عن طريق فحص نسبة أنتجين البروستات في الدم بروستات سبيسيفيك أنتجين المختصر ب PSA وأعلى نسبة طبيعية في الدم هي 4 نانوغرام لكل مليلتر والطبيعي أن تقل النسبة مع التقدم بالعمر والفحص الآخر عن طريق فحص حجم غدة البروستات بالألتراساوند أو السونار والحجم الطبيعي هو 25 كوبيك سنتيمتر أي بحجم حبة الجوز الأعراض الأولية لمشاكل البروستات وقد تكون منفردة أو مجتمعة وهي واحد الرغبة المتكررة في التبول مع الإحساس بامتلاء المثانة بسرعة اثنين الاستيقاظ عدة مرات في الليل للتبول ثلاثة ألم وحرقان في التبول أربعة القذف المؤلم وإذا لم تتعالج فتسبب أعراض أكثر خطورة مثل واحد تقطير البول أو عدم القدرة على التحكم اثنين صعوبة في التبول ثلاثة دم في البول أو السائل المنوي أربعة ألم أو تصلب متكرر في أسفل الظهر أو الوركين أو منطقة الحوض أو أعلى الفخذين خمسة وأسوأ ما قد يحصل هو التهاب أو حصوة أو تلف في المثاني أو الكلى سبب تضخم البروستات الدقيق غير معروف إلى الآن لكن الأبحاث الحديثة ترجح أن يكون السبب هو التغيرات في الهرمونات الجنسية مثل التستوستيرون الذي ينخفض من بعد سن الأربعين والارتفاع المتزايد لهرمون الأنوثة الاستروجين وهو هرمون أندروجيني يعمل على تضخم الأعضاء التناسلية ارتفاع عند النساء يسبب تلف المبايض والرحم وعند الرجال يسبب تضخم البروستات ويرتفع بسبب التغذية والسمنة راجع الحلقة الخامسة لتتعرف على مصادر الاستروجين وتجنبه وأيضا أي تاريخ عائلي لمشاكل البروستات أو أي تشوهات في الخصيتين قد يزيد من خطر الإصابة بتضخم البروستات الحميد الآن السؤال المطروح ما هو العلاج الطبيعي لتضخم البروستات الحميد تختلف درجة العلاج مع حدة تفاقم المرض أولا النصائح الوقائية واحد عدم احتباس البول والذهاب إلى الحمام بمجرد الشعور بالحاجة أو التبول بشكل دوري حتى عندما لا تشعر بالحاجة كل ساعة أو ساعتين اثنين تجنب مضادات الاحتقان أو أدوية مضادات الهستامين لأنها ترخي عضلة المثانة وتمنعها من التفريغ ثلاثة تجنب مصادر الاستروجين وتجنب الكحول والكافيين وخاصة في ساعات ما بعد العشاء أربعة الحد من مستوى التوتر لأن العصبية يمكن أن تولد مشكلة المثانة العصبية خمسة عامل مهم ومهمل وهو ممارسة الرياضة بانتظام لأن عدم ممارسة الرياضة يسرع بهرم الجسم وانخفاض إفراز هرمون التستوستيرون. ستة تعلم ممارسة تمارين كيجل لتقوية عضلات الحوض سبعة تجنب الجو البارد لأنه يزيد من طرح البول ثانيا يوجد أعشاب طبيعية يمكن استخدامها مثل واحد جذر نبتة القريص أو نيتل روت يساعد في توسيع مجرى البول وتقليل الحاجة للتبول الليلي متوفر بشكل كبسولات الجرعة 360 ملي جرام يوميا ويستخدم لمدة 6 أشهر اثنين نبتة البلميت المنشاري سوب المنتو وهو نوع من أنواع النخيل ويساعد عن طريق خفض نسبة الاستروجين في الدم الجرعة 320 ملي جرام يوميا ويستخدم لمدة 6 أشهر ثلاثة خضروات عائلة الكرنب أيضا تساعد في خفض نسبة الاستروجين في الدم عزيز المشاهد إذا تحب أن أشرح أنواع العلاج الدوائي والعمليات المتاحة أخبرني في التعليقات هنا نصل لنهاية الحلقة إذا حبيت تتابع سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة ودعمني بلايك واكتب لي ما تحب أن أشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية